నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే ఎస్టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కోవిడ్ ఆసుపత్రులపై తూర్పు నౌకాదళం పూల వర్షం ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ను ఘనంగా సత్కరించిన నేవీ అధికారులు విశాఖలో మరో ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రెడ్ జోన్లలో నిబంధనలు మరింత కఠిన తరం కేంద్ర మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాం అర్బన్ రూరల్ ప్రాంతాలను యూనిట్లుగా విభజించామన్న కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ రాష్ట్రం వైపు దూసుకొస్తున్న పెను తుఫాన్ ఈ నెల ఏడవ తేదీ కల్లా వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ కరోనా కట్టడికి ముందు వరుసలో నిలబడి పోరాడుతున్న యోధులకు తూర్పు నౌకాదళం వినూత్న సత్కారానిచ్చింది హెలికాప్టర్లతో పూల వర్షం కురిపించి అభినందించింది ఆర్కే బీచ్ సమీపంలో రెండు నావీ నౌకలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కు సెల్యూట్ చేశారు కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని గడగడ రాడిస్తోంది గడప దాటి బయటకు వెళ్లాలంటేనే జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు వైరస్ రోజు రోజుకు విజృంభిస్తుండటంతో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో వైద్యులు పోలీసులు పారిశుద్ధ సిబ్బంది మీడియా ప్రతినిధులు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నారు కరోనా యుద్ధంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కు తూర్పు నావికాదళం ఘన సత్కారం అందించింది విశాఖలోని టీబీ ఛాతి గీతం ఆసుపత్రులతో పాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యులు నర్సులు పారామెడికల్ సిబ్బంది పోలీసులు పారిశుద్ధ సిబ్బంది మీడియా ప్రతినిధులకు పూలవాన కురిపించింది హెలికాప్టర్లపై పూల వర్షం కురిపిస్తూ విశిష్ట సేవలు అందించిన వారికి నావికాదళం ఘన సత్కారం చేసింది ఆర్కే బీచ్ లో రెండు నౌకలను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి వారియర్స్ కు నావికాదళ సిబ్బంది సెల్యూట్ చేశారు కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో వైద్యులు పోలీసులు పారిశుద్ధ మీడియా సిబ్బంది అందిస్తున్న సేవలు ఎంతో గొప్పవని తూర్పు నౌకాదళం ఏపీ ఇన్ఛార్జ్ కమాండర్ సంజీవ్ ఇస్తారు తెలిపారు ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి విపత్కర సమయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారని కొనియాడారు అలాంటి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కు ఘన సత్కారం అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఐఎన్ఎస్ డేగా నుండి హెలికాప్టర్లతో ఆసుపత్రులపై పూల వర్షం కురిపించి సేవలందిస్తున్న వారిని సత్కరించడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు other medical staff our health and sanitization workers our police personnel and the media who are risking their lives in fighting this deadly corona virus pandemic from here i shall be proceeding to geetham hospital where again i shall fel- felicitate our corona warriors this would be followed by sharing of petals which later in the evening two naval ships each from the eastern naval command would be anchoring off the rk beach in vizag and marina beach in chennai in paying our gratitude to the corona warriors and, and these ships would thereafter be illuminating కష్టకాలంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ సేవలు అందిస్తున్న ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ను సత్కరించడాన్ని పౌర సమాజం హర్షిస్తోంది మరింత అంకిత భావంతో సేవలందించేందుకు పోరాట వీరులు సంసిద్ధమవుతున్నారు విశాఖలో కరోనా వైరస్ కోరలు చేస్తోంది రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వైరస్ విస్తరించినప్పటికీ గడిచిన వారం వరకు విశాఖ సేఫ్ జోన్లోనే ఉంది అయితే రెండు రోజులుగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతుండటంతో నగర వాసులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు మాధవధార దండు బజార్ గోపాలపట్నం ప్రాంతాల్లో పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే తాజాగా దండు బజార్ లో నాలుగు మాధవధార్ లో మరో కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తమైంది రెడ్ జోన్ ఏరియాల్లో హైడ్రోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయిస్తున్నారు నాలుగో విడత సర్వేను మరింత వేగవంతం చేశారు కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని సూచించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ పొడిగించిన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లలో నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయో కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ మీడియాకు వివరించారు కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తమైంది ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలో అధికారులకు స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారు హుడా చిల్లర్ నెరీనాలో జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ సిపిఆర్ కె మీనా జిల్లా ఎస్పీ అట్టడ బాపూజీలు మీడియాతో మాట్లాడారు కేంద్ర మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు జీవీఎంసీ పరిధిని యూనిట్ వన్ గా 
రూరల్ ప్రాంతాన్ని యూనిట్ టూ గా వర్గీకరించారు జాతీయ అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు రైళ్లు అంతర్ రాష్ట్రాల బస్సు సర్వీసుల రద్దు కొనసాగుతుంది అత్యవసర వైద్యానికి సంబంధించి అనుమతులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి రాత్రి ఏడు గంటల నుండి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు ప్రజలు రోడ్లపై తిరగడాన్ని నిషేధించారు కరోనా పాజిటివ్ కేసు వచ్చిన ఇంటి నుండి ఐదు వందల మీటర్ల వరకు కంటైన్మెంట్ ను కుదించారు జిల్లాలో ఉన్న వలస కూలీలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు మద్యం విక్రయాలకు సంబంధించి అధికారిక ఉత్తర్వులు అందాల్సి ఉందని చెప్పారు యూనిట్ వన్ జీవీఎంసీలో కానీ యూనిట్ టూ అవుట్ సైడ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ జీవీఎంసీలో ఉన్న రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడ కూడా పాజిటివ్స్ నమోదు కాకపోతే ఒక స్టెప్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన విషయంలో ఆరెంజ్ నుంచి గ్రీన్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం చూసినట్లయితే యూనిట్ వన్ జీవీఎంసీలో లాస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్లో కేసులు నమోదు కాకపోవడం అనేది లేదు అదేవిధంగా అవుట్ సైడ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ జీవీఎంసీ కూడా కసింకోట మండలంలో ఒకే ఒక్క కేసు నమోదైంది అయినప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు సో మనం యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఈ రెండు యూనిట్స్ ని కూడా ఆరెంజ్ జోన్స్ కింద భావించి ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది దీంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో కూడా టైం టు టైం ఈ జోనేషన్ ఏదైతే ఉందో జిల్లాలకు వారు కేటాయించింది ఇది ఎప్పటికప్పుడు పునఃసమీక్షించడం జరుగుతుంది అంటే డిస్టిక్స్ ని రెడ్ జోన్ నుంచి గ్రీన్ జోన్ కి మార్చవచ్చు గ్రీన్ నుంచి ఆరెంజ్ రావచ్చు ఆరెంజ్ నుంచి రెడ్ కూడా వెళ్ళచ్చు సో ఎవ్రీ వీక్ సెంటర్ ఒక క్రైటీరియా ప్రకారం ఈ డిస్టిక్ట్ జోనేషన్ ని మారుస్తారు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జోనేషన్ ఆరెంజ్ జోన్ గా ఫర్ అంటిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ విశాఖపట్నం కంటిన్యూ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ది అదర్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక మెయిన్ గా ఆరెంజ్ జోన్ కు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు చెప్పిన వాటితో పాటు ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీటితో పాటు ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ అంటే జిల్లా టు జిల్లా విదిన్ జిల్లా విదిన్ డిస్టిక్ట్ కూడా విశాఖపట్నం జిల్లాలో కాకుండా విశాఖపట్నం నుంచి బయటకు జిల్లాలు కూడా ఫ్లయింగ్ ఆఫ్ బస్సెస్ అనేది కంప్లీట్ గా బ్యాన్ ఇంటర్ స్టేట్ మూవ్మెంట్ ఎలా అయితే బ్యాన్ లో ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ అండ్ ఇంట్రా డిస్టిక్ట్ ఫ్లయింగ్ ఆఫ్ బస్సెస్ ఆల్సో విల్ కంటిన్యూ టు రిమైన్ అండర్ ద బ్యాండ్ కేటగిరీ ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ వరకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని సిపిఆర్ కె మీనా తెలిపారు నగరవాసులు విధిగా సామాజిక దూరం పాటించాలని కోరారు ఆసుపత్రులకు వచ్చే పేషెంట్ల వివరాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వాకింగ్ చేయకూడదని సూచించారు లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు and should capture the all movement of the autos or any other vehicles private vehicles we want that uh, this uh, should be covered and it should be next 30 days backup should be kept so that if any uh, contact tracing is required it will be helpful then another thing is so that opd patients are coming large number so that record should be maintained and uh, not only that any vehicles which is entering in the hospital like vehicles and uh, their records and drivers uh, names number all these things they should keep so that uh, proper um, mechanism can be developed and we can uh, keep watch over them roj roj ku karana positive cases lu perugutunadamto adhikarlu apramutham avutunnaru kendra margadarshakalanu amalu chestu karana nivaranaku charyalu teesukuntunnaru కరోనా వైరస్ తో రాష్ట్రం వైపు విలువిల్లాడుతుంటే మరో వైపు భారీ తుఫాను ముప్పు పొంచి ఉంది ఈ తుఫాను కు ఎంఫామ్ గా వాతావరణ శాఖ నామకరణం చేసింది దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఆగ్నేయ బంగాళ ఖాతాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఈ తుఫాను కొనసాగుతోంది ఈ నెల ఏడవ తేదీ నాటికి బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది దీని ప్రభావంతో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చదురుముతే వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు ఆదివారం సాయంత్రం ఇదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది భీమ్లీ మండలం చిప్పాడ గ్రామంలో పిడుగు పాటకు కొబ్బరి చెట్టు దగ్గమైంది భయాందోళనతో స్థానికులు పరుగులు తీశారు సరుగుడు కర్రల రోడ్డుతో వెళ్తున్న లారీ నర్సీపట్నం వద్ద అదుపు తప్పి బోల్తాపడింది ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు పోలీసులు స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి 
సెనగుడు కరల లోడ్తో కొత్తకోట నుండి ఒడిశాలోని రాయగడకు లారీ వెళ్తోంది బోడేపల్లి జంక్షన్ వద్దకు వచ్చేసరికి అదుపు తప్పి సమీపంలోని విశాఖడేరి గోడను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ కు తగిలి ఉంటే పెను ప్రమాదమే జరి ఉండేదని స్థానికులు అంటున్నారు మరోవైపు అదే సమయంలో ప్రజలెవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది లారీ డ్రైవర్ గాయాలతో బయటపడ్డాడు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని డ్రైవర్ ను నర్సీపట్నం మేరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు లాక్డౌన్ సమయంలో ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా విధులు నిర్వహిస్తున్న పారిశుద్ధ సిబ్బందికి సత్యానగర్ అశోక్ నగర్ రెసిడెన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నిత్యావసర సరుకులు పంపించింది తొంభై ఏడవ వార్డు చిన్న ముష్రివాడలోని సత్యానగర్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పీవీఎన్ ఆచార్యులు జయ లక్ష్మణమూర్తి తదితరులు శానిటరీ వర్కర్లకు సరుకులు అందజేశారు లాక్డౌన్ లో వైద్యులు పోలీసులు పారిశుద్ధ కార్మికులు రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా విశేష సేవలు అందిస్తున్నారని వక్తలు తెలిపారు అసోసియేషన్ తరఫున ఇప్పటికే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ వేణుగోపాల్ రావు ట్రెజరర్ సన్యాసి రావు వైస్ ప్రెసిడెంట్ విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు పారిశుద్ధ కార్మికులందరికీ కూడా మన అసోసియేషన్ తరఫున ఈ రోజున యథోచితంగా వాళ్ళు కష్టపడుతున్నటువంటి కరోనా తాలూకా దీంట్లో కష్టపడి పనిచేస్తున్నందుకు గాను రెసిడెన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మనకు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారాగా డాక్టర్లు రెవెన్యూ సిబ్బంది అలాగే మున్సిపల్ సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది మిగతా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి సర్వీస్ చేసే వాళ్ళందరికీ మా కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం దాని భాగంగానే ఈరోజు పారిశుద్ధ కార్మికులైనటువంటి చిరుముసివాడ వార్డులో ఉన్నటువంటి అందరికీ బియ్యం ఐదు కేజీల బియ్యం అర కేజీ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మద్యం అమ్మకాలు నిషేధించడంతో నాటు సారాకు గిరాకీ పెరిగింది ఎక్సైజ్ పోలీసులు దాడులు చేస్తున్నా గుట్టుగా నాటు సారా తయారీ చేస్తున్నారు ఆనందపురం మండలం భీమన దొరపాలెంలో నాటు సారా తయారీ కేంద్రంపై ఎక్సైజ్ పోలీసులు దాడులు చేశారు మూడు వందల లీటర్ల పులుపు బట్టీలను ధ్వంసం చేశారు నిర్వాహకులు గీతల నరసింహులు తుమ్మి అప్పలరాజు తుమ్మి తుమ్మనలను అరెస్టు చేశామని ఎక్సైజ్ అధికారులు తెలిపారు గాజువాక ఎక్సైజ్ అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆర్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈ దాడులు నిర్వహించారు విజయనగరం జిల్లా గజపతి నగర్ లో గ్యాస్ లీక్ అయిన ఘటనలో రెండు పూరిలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి గజపతి నగరం రైల్వే గేట్ సమీపంలోని పాల్తేరు కళ్యాణ మండపం వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ఓ పూరింట్లో గ్యాస్ లీక్ అయి మంటలు చెలరిగాయి పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించడంతో రెండు ఇళ్లు దగ్ధమయ్యాయి అగ్నివాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు సుమారు లక్ష వరకు ఆస్తి నష్టం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు సర్వం కాలి బూడిదావడంతో తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు జీవీఎంసీ యాబై ఐదో వార్డు తిక్కవానిపాలెంలో సనాతన ఋషి సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఆశ్రమ గురువు సింగంపల్లి అమ్మారు అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో నూట యాబై మంది పేదలకు తొమ్మిది రకాల సరుకులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా అమ్మారు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి తమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు కష్టకాలంలో నిరుపేదలకు అండగా నిలవడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో పెంటయ్య పైడమ్మ బలరాం నూకరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆశ్రమాలు సుమారుగా నాలుగు ఉన్నాయి తాడుతూరులో పది సెంట్ల స్థలంలో ఒక ఆశ్రమం ఉంది ఆ భక్తుల సహాయం కూడా అందుతుంది అలాగే ఆదిరెడ్డి పాలము రాంపురము మరి ఇక్కడ కంచరపాలం ఈ నాలుగు బ్రాంచుల నుంచి కూడా అక్కడ ఉన్న సభ్యులు వారి యొక్క ఆర్థిక సహాయము ఇక్కడ ఉన్న వారి యొక్క ఆర్థిక సహాయం అందరి యొక్క ఆర్థిక సహాయంతో ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నామని తెలియజేసుకుంది సనాతన ఋషి సేవా సంక్షేమ సంఘం ఇక్కడ స్థాపించి సుమారుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జరుగుతుందండి మరి ఈ కరోనా ఆపత్కాలంలో ప్రజలకి మరి మెరుగైన సేవను అందించాలని గత రెండు సంవత్సర రెండు నెలల నుంచి కూడా ప్రతిరోజు పేదవారికి ఇడ్లీ అలాగే ఈ యొక్క నిత్యావసర వస్తువులు అన్ని కూడా మరి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది పార్టీలకు అతీతంగా ఎటువంటి పార్టీ ఏ పార్టీకి కూడా మేము అతీతంగా పార్టీలకు అతీత గోపాలపట్నం ఇందిరాగా నగర్ లో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని మృతి చెందాడు మృతుడు శ్రీనివాసరావు స్థానికంగా ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగించేవాడు ఇతనికి భార్య ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు శ్రీనివాసరావు మృతికి కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది గోపాలపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు 
కరోనా వైరస్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు యూత ముందుకు వస్తోంది రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించిన అకేవాలం ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్ లో కరోనా మహమ్మారి పెయింటింగ్ వేసి అవగాహన కల్పించారు జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు జేసీ శివశంకర్ లు ఈ పెయింటింగ్ ను తిలకించారు యువత వైరస్ పై అవగాహన పెంచేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ కేకే రాజు జోన్ ఫోర్ కమిషనర్ సింహాచలం స్థానిక యువకులు పాల్గొన్నారు కోవిడ్ ఆసుపత్రులపై తూర్పు నౌకాదళం పూల వర్షం ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ను ఘనంగా సత్కరించిన నేవీ అధికారులు విశాఖలో మరో ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రెడ్ జోన్లలో నిబంధనలు మరింత కఠిన తరం కేంద్ర మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాం అర్బన్ రూరల్ ప్రాంతాలను యూనిట్లుగా విభజించామన్న కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ రాష్ట్రం వైపు దూసుకొస్తున్న పెను తుఫాన్ ఈ నెల ఏడవ తేదీ కల్లా వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ